seorang anak muda yang ada di Irak terkenal dengan kesolehannya orang ini saking kekuatan hubungannya dengan Allah luar biasa kalau azan langsung ke masjid on time tidak pernah ketinggalan sah pertama dari pakaiannya sudah penampilannya sangat dekat dengan Allah kalau ngomongnya selalu cuma ayat Al-Quran nasihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidupnya sehari hari begitu kalau bekerja mencari yang halal pokoknya sudah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala orang ini memiliki kelebihan fisik sangat gagah di Baghdad terkenal pada saat itu dia adalah anak yang paling gagah umurnya juga masih sekitar 19 tahun pada saat itu kisah ini terjadi sampai menjadi buah bibir di kalangan seluruh wanita di Baghdad pada saat itu berharap wanita bisa ngobrol saja sama dia karena luar biasa tampannya orangnya santun sampai dikejar-kejar ada satu wanita kaya seorang istri pejabat terkenal dengan kecantikannya, kekayaannya, semua laki-laki juga mengejar dia. Karena kelebihan fisik yang dia miliki. Dia berkata kepada orang di sekitarnya, "Saya akan menaklukkan laki-laki itu dan pasti dia akan berzina dengan saya." Dibuatlah sebuah tipu daya syaitan. Kebetulan waktu suaminya lagi pergi bertugas keluar kota dan zaman dulu orang kalau tugas berbulan-bulan dan Allahu a'lam bisa kembali atau tidak. Karena memang mereka pada zaman itu tidak ada komunikasi, tidak ada transportasi kayak kita sekarang. Ini jelas, dia lagi di rumahnya, dia berhias dengan semaksimal mungkin. Kecantikan yang dia miliki dengan semerbak minyak wangi yang luar biasa, kemudian dia bilang sama dayang-dayangnya, kalau anak muda itu lewat di depan rumah, bilang. Kalau di dalam rumah ada orang yang sedang sakit dan tidak ada laki-laki yang bisa bantu, tolong bawa ke tabib. Dijebaklah anak muda ini begitu dia lewat tiba-tiba dayang-dayangnya keluar tiga empat orang dengan teriak-teriak tolong bantu tuan kami sedang sakit sampai akhirnya tidak ada laki-laki dan tolong bantulah akhirnya si laki-laki ini masuk ke dalam rumah tersebut waktu dia masuk ke dalam rumah tersebut saudara kusi iman maka yang terjadi adalah ditutup pintu kemudian si perempuan yang tadi licik ini berkata kalau kau tidak mau berzina dengan saya saya akan teriak bahwasanya kau sengaja datang untuk mengganggu saya di rumah saya dijebak waktu itu rumah semua berdekatan sedikit teriakan sudah kedengar serba salah apa yang harus saya lakukan terjebak di sebuah ruangan rumah dengan wanita yang sempurna wanita di depan matanya dengan kesempurnaan cantik kaya punya jabatan tinggal minta dia berzina saja hanya itu dia bisa menikmati, dia bisa mendapatkan harta dan seterusnya. Tapi saudara ke orang yang sudah mengenal Tuhannya Allah berbeda. Dia sudah tahu siapa dia, dia sudah tahu siapa yang akan dia hadapin dari makhluk juga ini. Dia sudah tahu bagaimana hukum Tuhannya, dia sudah tahu janji-janji Allah nanti kalau dia meninggalkan yang haram, nantinya di surga akan dibalas apa. Dia sudah pelajari semuanya. Maka dia pun berdoa kepada Allah mengatakan Ya Allah engkau tahu bagaimana aku menjaga hubunganku denganmu dengan baik Dan dari dulu aku sudah selalu digoda untuk melakukan hubungan dengan lawan jenis dan aku selalu menahannya Kenapa sekarang aku tiba-tiba masuk dalam sebuah jebakan syaitan yang seperti ini Selamatkan Ya Allah Tiba-tiba dia rasa mules Perutnya gak enak Kemudian dia bilang Saya mules, saya butuh kamar kecil Kata perempuan tersebut kamar kecil di depan mata saya ini Buka silahkan masuk Tapi tetap setelah kau keluar kau akan zina dengan saya Kalau enggak saya akan teriak Dia masuk kemudian dia buang air besar Dalam kisah ini maaf kisahnya memang begitu Buang air besar setelah buang air besar Muncul ide di pikiran dia Tiba-tiba Allah berikan petunjuk Dia mengambil kotorannya sendiri Dia tempel di bajunya Pada saat dia keluar dari ruangan tadi Si perempuan kaya ini Yang terkenal dengan kebersihannya Kecantikannya segala kaget melihat Tadinya bajunya rapi orang ini, tiba-tiba penuh dengan kotoran dia sendiri. Lalu dia mengatakan, kenapa kau begini? Dia bilang, saya begini orangnya. Kalau kau memang mau berzina, saya orangnya sudah seperti ini. Ini kotoran di badan saya. Akhirnya perempuan tersebut mengatakan, keluarkan laki-laki ini, laki-laki ini jorok dan kotor. Dikeluarkan dari perempuan tadi, dan dia begitu keluar di depan rumah perempuan tadi, sujud syukur kepada Allah, selamat dari zina. Seseorang kalau tahu dan mengenal Tuhannya, dia akan menyelamatkan dirinya dari dosa Bukan cuma terjerumus Sudah terjebak masih bisa lari Teman-teman sekalian Betapa lemahnya banyak orang diantara kita 
bukan cuma dijebak dianya sengaja jurumuskan dirinya padahal sabda Nabi SAW jelas dalam hadis Bukhari kalau seseorang hamba berbuat dosa satu dosa kecil tertetes di dalam hatinya titik warna hitam kelam maksudnya apa tetesan hitam itu dia akan merasa beberapa hari ke depan hidupnya gelap hidupnya sulit dengan satu dosa kecil banyak pintu-pintu rezeki yang masih tertutup sampai titik hitam itu bersih apa kata Ibn Umar RA? aku mengetahui beratnya dosa kecil yang aku lakukan akar zam dosa yang paling kecil mungkin kita cuma melihat sesuatu yang biasa mungkin cuma sekedar dengar sesuatu yang tidak disengaja saya tahu Allah mengharamkan saya sholat berjamaah subuh di masjid sebulan terharamkan dari ibadah gara-gara dosa yang paling kecil bagi dia 